সারা দেশে চলছে পরিবহন শ্রমিকদের অঘোষিত কর্মবিরতি সব ধরনের যান চলাচলে বাধা যাত্রী দুর্ভোগ চরমে পুলিশের গাড়িতে আগুন সাংবাদিক লাঞ্ছিত ধর্মঘটকে স্বেচ্ছা অবসর বললেন নমুন গ্যাসের দাম বাড়ানোর প্রতিবাদে রাজধানীতে হরতালে পুলিশের সঙ্গে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া জুন থেকে দ্বিতীয় দফা দাম বাড়ানোর সরকারি সিদ্ধান্তের ওপর হাইকোর্টের স্থগিতাদেশ রংপুরের জাপানি নাগরিক হোসিকুনিও হত্যার দায়ে জেএমবির পাঁচজনের ফাঁসির আদেশ একজন বেকুসুর খালাস এবং নর্দমায় কুড়িয়ে পাওয়া শিশু একুশকে দ্রুত হাসপাতাল থেকে সরিয়ে নেওয়ার পরামর্শ দিয়ে আদালতে প্রতিবেদন জমা একাধিক মায়ের দুধ পান করায় জটিলতা সৃষ্টির আশঙ্কা চিকিৎসকদের প্রবাসের সময় সঙ্গে আছি আমি শাফিন জাহিদ সারা দেশে অঘোষিত পরিবহন ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে রাজধানীর গাবতলি আন্তজেলা বাস টার্মিনালের সামনে পুলিশের গাড়িতে আগুন দিয়েছে বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা সেখানে বিকেল থেকে পুলিশের সঙ্গে শ্রমিকদের দফায় দফায় সংঘর্ষ চলছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে বেশ কয়েক রাউন্ড রাবার বুলেট ও টিয়ার সেল নিক্ষেপ করেছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী সন্ধ্যায় সাধারণ মানুষের স্বার্থে পুলিশ দূরপাল্লার বাস চলাচলের নির্দেশ দিলে ক্ষিপ্ত হয়ে বিক্ষোভ শুরু করে পরিবহন শ্রমিকরা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে তাদের ধাওয়া দিলে ক্ষুব্ধ শ্রমিকরা পুলিশকে লক্ষ্য করে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে ও একটি র্যাকারে আগুন ধরিয়ে দেয় এ সময় সংবাদ সংগ্রহ করতে গেলে বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা গণমাধ্যম কর্মীদেরও ধাওয়া করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে স্থানীয় সংসদ সদস্য আসলামুল হক শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বলে পরিস্থিতি শান্ত করার চেষ্টা করেন এখনও আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে আসেনি গাবতলির বাস টার্মিনাল এলাকা আপনাদের যদি কোন বিষয় থাকে আলোচনার বিষয় থাকলে আপনারা আমাদের মন্ত্রণালয়ে এই বিষয়ে আলোচনায় বসবেন যেসব নীতি নির্ধারণী ব্যক্তিবর্গ আছে তাদের সাথে আলোচনা করে এটি সমাধান করবেন সেজন্য আমি অনুরোধ করব আপনারা এটি প্রত্যাহার করুন অন্যথায় আমরা আমাদের এই এলাকাকে শান্ত রাখার জন্য আমি আসলামুল হকের যা যা করা দরকার আমি তাই তাই করতে বাধ্য হব দর্শক রাজধানীর গাবতলির বাস টার্মিনাল থেকে সারা দেশের পরিবহন ধর্মঘটের খবর জানাতে এই মুহূর্তে সেখানে আছেন সহকর্মী রাশেদ বাপ্পি আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে বাপ্পি সাফি আপনি জানেন যে গত কয়েকদিন ধরে দেশের কয়েকটি স্থানে পরিবহন শ্রমিকদের যে ধর্মঘট চলছিল সেটি কিন্তু আজ সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে অর্থাৎ গতকাল গতকাল সকাল থেকে মঙ্গলবার সকাল থেকে পুরো দেশে ছড়িয়ে পড়ে আর এই ধর্মঘট রাজধানীতেও এর প্রভাব পড়েছে রাজধানী থেকে কিন্তু কোনো দূরপালার বাস ছেড়ে যাচ্ছে না আর রাজধানীর অভ্যন্তরীণ বাসগুলো কিন্তু বন্ধ রয়েছে সকাল থেকে আর গতকাল সকাল থেকে আর আপনি জানেন যে মঙ্গলবার সন্ধ্যার পর থেকে এই আমি আছি এখন রাজধানীর গাবতুলি এলাকায় আর গাবতুলি এলাকার কিন্তু সন্ধ্যার পর থেকে কিন্তু একটি অচল অবস্থা তৈরি হয় একটি ভীতিকর পরিস্থিতি তৈরি হয় এখানে পরিবহন শ্রমিকদের সঙ্গে পুলিশের বেশ কয়েক দফায় আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে বেশ কয়েক দফায় এখানে পাল্টা ধাওয়া পাল্টা ধর ঘটনা ঘটেছে আর আমি কিছুক্ষণ আগে অর্থাৎ এখন থেকে প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট আগেও এখানে পুলিশের উপরে বা পুলিশের সঙ্গে শ্রমিকদের একটি বড় ধরনের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে এবং আপনি জানেন যে আমরা এখান থেকে কিছুক্ষণ আগেও পূর্ববর্তী নিউজেও কিন্তু সংবাদও কিন্তু আমরা তেমনটা দেখি ছিলাম আর এই পরিস্থিতির কিন্তু এখনো কোনো সমাধান আমরা এখনো পাইনি আর কিছুক্ষণ এখনো রাস্তার উপরে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে পুরো সড়ক জুড়ে কিন্তু এখনো উৎসব জনতা একই সঙ্গে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা রয়েছে কারণ আমরা জানি যে গাবতলি যে বাস টার্মিনাল রয়েছে সেই গাবতলি বাস টার্মিনালের ভেতরে কিন্তু এখনো শ্রমিকরা অবস্থান করছেন তারা কিন্তু তাদের যে ধর্মঘট যে দাবি নিয়ে তারা কাজ করছেন অঘোষিত যে ধর্মঘট সেই ধর্মঘটের দাবিতে কিন্তু তারা মাঝে মাঝেই কিছুক্ষণ পরপরে রাস্তা নেমে আসছেন এবং রাস্তা নেমে এসে পুরো এলাকার যান চলাচল বন্ধ করে দেওয়ার যে চেষ্টা করা হচ্ছে এবং এই যান চলাচল বন্ধ করার চেষ্টা করার পর পুলিশ যখন সেই অপরিস্থিতি স্বাভাবিক করার চেষ্টা করা হয় করেন তখনই কিন্তু তাদের মধ্যে এক ধরনের সংঘর্ষের বা অপ্রীতিকর ব্যবস্থা তৈরি হয় সেটি কিন্তু এখনো সে একই রকম রয়েছে যদিও কিছুক্ষণ আমরা প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট থেকে এখানে কোনো ধরনের শ্রমিকদের কোনো ধরনের ইটপাটকেল নিক্ষেপ বা কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা দেখিনি যদিও পঁয়তাল্লিশ মিনিট আগে কিন্তু বড় ধরনের সংঘর্ষের ঘটনাও আমরা এখানে লক্ষ্য করেছি আর একটা আর একটা 
বিষয় হচ্ছে যে আমরা জানাতে চাই যে যে পরিবহন শ্রমিকদের যে ধর্মঘট চলছে এর এর মধ্যেই কিন্তু হঠাৎ করে ট্রাক বা কাফার ভ্যান শ্রমিকরাও কিন্তু সেই মালিকরাও মালিক শ্রমিকরাও কিন্তু আবার নতুন করে ধর্মঘটে ডাক দিয়েছেন যেটা আগামীকাল সকাল থেকে শুরু হবে বলে আমরা জানতে পেরেছি আর এরকম যে পরিবহন শ্রমিক একই সঙ্গে আবার ট্রাক বা শ্রমিকদের যে সংঘর্ষ যে কর্মবিরতি বা ধর্মঘট এভাবে যে পুরো দেশের পরিস্থিতি কিন্তু বলা যায় একরকমের অচল অবস্থা তৈরি হয়েছে আর আমরা যেমনটা জানি যে গাবতুলিতে এই সন্ধ্যার পর থেকে আমরা কিন্তু এখানে কোনো পরিবহন শ্রমিক নেতাদের কিন্তু আমরা এখানে খুঁজে পাইনি যদিও তারা দুপুর থেকে এখানে ছিল এবং তারা এই আন্দোলনের সঙ্গে একতা ঘোষণা করেছে যতক্ষণ না পর্যন্ত তাদের এই দাবিগুলো না মানা হবে তারা কিন্তু আন্দোলন চালিয়ে যাবেন বলে আমাদেরকে জানিয়েছিলেন কিন্তু তারপর থেকে আমরা তাদের কোনো লক্ষ্য বা উপস্থিতি আমরা দেখিনি আর আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে সাফিনা দর্শকদের আপনার মাধ্যমে দেখাচ্ছি যে কিছু যানবাহন কিন্তু এখন চলছে যে গাবতলের মাজার রোড যেটি রয়েছে সেখান থেকে কিন্তু কিছু যানবাহন চালানোর ব্যবস্থা করেছেন আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা এবং এখানকার স্থানীয় যারা রয়েছেন তারা যদিও গাবতলের যে মূল অংশটা সেটি কিন্তু এখনো সেই অবরুদ্ধ একটি অবস্থার মধ্যে রয়েছে সেটি কিন্তু বলা যায় এখনো পুলিশ তাদের নিয়ন্ত্রণ ওই জায়গাটা নিয়ন্ত্রণ নিতে পারেনি কারণ শ্রমিকরা এখনো গাবতলির সেই ভেতরে অবস্থান করছেন বলে আমরা জানতে পেরেছি এবং আমরা দেখেওছি কয়েক দফায় কিন্তু শ্রমিকরা ওখান থেকে বেরিয়ে এসেছে বেরিয়ে এসে কিন্তু আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে কিন্তু এক ধরনের গন্ডগোল বা গোলমেলে পরিস্থিতি তারা তৈরি করেছে আমরা দেখতে পেয়েছি আর একটা তথ্য আপনাকে জানাতে চাই যে সন্ধ্যার পর থেকে যেখানে সাংঘর্ষিক অবস্থা তৈরি হয় সেই সংঘর্ষে আমরা আমাদের ঢাকা মেডিকেলের সংবাদ কর্মীর মাধ্যমে যারা জানতে পেরেছে যে তিন পুলিশ সদস্য এবং চারজন সাধারণ মানুষ যারা কিছুটা আহত হয়ে ঢাকা মেডিকেলে ভর্তি হয়েছেন বলে আমরা জানতে পেরেছি আর আমি বলতে চাই যে বাংলাদেশ ট্রাক কাফার ভ্যান মালিক সমিতির যে সাধারণ সম্পাদক রুস্তম আলী খানের সঙ্গে আমাদের কথা হয়েছিল সংবাদ মাধ্যমে গণমাধ্যম কর্মীদের সঙ্গে তিনি কথা বলেছেন তিনি কিন্তু যেমনটা জানিয়েছেন যে তারাও একতা প্রকাশ করেছেন এই পরিবহন শ্রমিকদের সঙ্গে তারাও একতা প্রকাশ করেছেন তারাও আগামীকাল থেকে সকল ধরনের বাস ট্রাক কাভার ভ্যান বন্ধ রাখার যে ঘোষণা দিয়েছেন সেটি কিন্তু আমরা জানতে পেরেছি সেটি যদি অব্যাহত থাকে তাহলে কিন্তু পরিবহন যে পণ্য পরিবহন নিয়েও কিন্তু একটা অচল অবস্থার তৈরি হবে আর একটা বিষয় আমি জানাতে চাই সেটি হচ্ছে যে আমরা কিন্তু জানি যে গত খুলনা বিভাগ থেকে কিন্তু রোববার কিন্তু এরকম একটি অবরোধ চলছিল যেটা রোববার তুলে নেওয়ার পর আজ আবার সকাল থেকে কিন্তু সারা দেশে সেই অঘোষিত একটি কর্মবিরতি চলে আসছে আর যে কারণ এ কারণে কিন্তু সকাল থেকে বাংলাদেশ বাস ট্রাক মালিক সমিতি এবং সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন কিন্তু যৌথ একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে এই যে কর্মবিরতি চলছে সেটি কিন্তু তাদের যৌথ সিদ্ধান্তের ফল আর এতে বন্ধ রয়েছে রাজধানী সহ একদম সারা দেশের সকল রুট দূরপালার বাস চলাচল আর আমরা কিন্তু সংবাদ মাধ্যমে আমরা কিন্তু সাধারণ দর্শকদের কিন্তু আমরা সকাল থেকেই কিন্তু যেমনটা জানিয়ে আসছিলাম যে এই পরিবহন ধর্মঘটের কারণে কিন্তু দূর দূরান্তে যেসব যাত্রীরা রয়েছেন তারা কিন্তু অনেক বড় ধরনের ভোগান্তির মধ্যে পড়েছেন অনেক যাত্রীরাই কিন্তু আমাদের সঙ্গে কথা বলেছেন গণমাধ্যম কর্মীদের সঙ্গে তারা জানতে চাচ্ছেন যে কখন বা কবে নাগাদ এই ধর্মঘট তুলে নেওয়া হবে কারণ প্রত্যেকেরই যাদের জরুরি কাজ রয়েছেন তারা কিন্তু রাজধানী ছাড়তে পারছেন না কিংবা রাজধানীর উদ্দেশ্যে যারা গুরুত্বপূর্ণ কাজ নিয়ে আসার চেষ্টা করছেন তারাও কিন্তু এক ধরনের অবরুদ্ধকর অবস্থার মধ্যে পড়ে রয়েছেন আর একটি বিষয় আমি বলতে চাই যে এখানে এখানে আসার এখানে যেই এখানে আমরা এসে যেমনটা দেখতে পেয়েছি যে এখানে বিপুল সংখ্যক গণমাধ্যম কর্মীর উপস্থিতি রয়েছে যারা কিন্তু সকাল থেকেই এখানে গাবতুলির যে অচল অবস্থা সেটি নিয়ে কিন্তু তারা সংবাদ জন আমাদের দর্শকদের মাধ্যমে বা গণমাধ্যম কর্মীরা দর্শকদের জানিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছেন আর এখানে কিন্তু বেশ কয়েকবার কয়েকটি অপ্রীতিকর ঘটনাও কিন্তু আমরা লক্ষ্য করেছি এই গণমাধ্যম কর্মীদের সঙ্গে এখানে যারা শ্রমিক যারা সংগঠনে যারা রয়েছেন তাদের মধ্যে কিন্তু কিছু অপ্রীতিকর ঘটনাও ঘটেছে আর একটা বিষয় আমি জানতে জানাতে চাই সেটি হচ্ছে এখানে আমরা সন্ধ্যার পর থেকে বিকেল থেকে যেটা দেখতে পেয়েছিলাম যে পুলিশের পুলিশের কিন্তু যথেষ্ট উপস্থিতি আমরা লক্ষ্য করেছিলাম এরপর থেকে কিন্তু আমরা দেখতে পেয়েছি পুলিশের পুলিশ যেমন এখানে দায়িত্ব নিয়েছিলেন আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে তারপর কিন্তু এখানে পুলিশের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন র্যাবের সদস্যরা তারা কিন্তু এখানে অবস্থান করছেন পরিস্থিতি শান্ত করার যত ধরনের চেষ্টা রয়েছে সেটি কিন্তু আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর পক্ষ থেকে করা হচ্ছে কিন্তু আমরা দায়িত্বশীল পর্যায় থেকে আমাদের সরকারের দায়িত্বশীল পর্যায়ে কিংবা শ্রমিকদের যে দায়িত্বশীল পর্যায়ে সেখান থেকে কিন্তু আমরা কোনো সিদ্ধান্ত এখনো জানতে পারিনি বলা যায় এখনো কোনো রকমের কোনো সিদ্ধান্ত ছাড়াই সেই ধর্মঘট চলছে আমার কাছে এই ছিল সবশেষ খবর গাবতলী বাস টার্মিনাল থেকে
নিমন আমাদের সহকর্মী রাশেদ বাপি যেটি জানাচ্ছিল যে পুলিশের তিনজন সদস্য দায়িত্ব পালনকালে এই অঘোষিত ধর্মঘটের যে সমস্যা সেটি নিরসনকালে আহত হয়েছে এবং কিছুক্ষণ আগে কিন্তু সেই সংখ্যা বেড়েছে এবং আমরা দেখেছি যে কিছুক্ষণ আগে গাবতলি থেকে একজন আহত পুলিশ সদস্য এখানে এসেছেন এবং তাহলে এই সংখ্যা দাঁড়ালো চারজন এবং সেই সাথে বেসামরিক মানে তিনজন শ্রমিক সহ আরও কয়েকজন সাধারণ মানুষও কিন্তু এই হাসপাতালে এসেছেন এবং এখান থেকে কিন্তু এই ঢাকা মেডিকেল থেকে চিকিৎসা নিয়ে চলে গেছেন সাফিন আমি আপনাকে একটু তাদের একটু নামগুলো জানিয়ে দিতে চাই যে এর মধ্যে রয়েছে একুশ বছরের রবিউল একুশ বছরের অনিক রিজু আহমেদ রয়েছে যার বয়স একুশ বছর শাহজাহান নামে একজন রয়েছে রফিকুল ইসলাম এবং লুৎফর রহমান চুয়ান্ন বছর বয়সী পুলিশ সদস্য যিনি কিছুক্ষণ আগে এই ঢাকা মেডিকেলে ভর্তি হয়েছেন তো এখানে আসলে হাসপাতালের পক্ষ থেকে যদি জানানো হয়েছে যে পুলিশ সদস্যদের যারা এখানে চিকিৎসা নিতে এসেছেন তাদের অধিকাংশই আসলে গুরুতর জখম নয় কিন্তু মোটামুটি তারা আহত অবস্থায় এখানে এসেছেন এবং চিকিৎসা নিয়ে চারজনের মধ্যে দুই তিনজন ইতোমধ্যেই এখান থেকে ছাড়পত্র নিয়ে চলে গেছেন এবং আমি আসলে এখন পর্যন্ত এখানে যে সমস্ত বেসামরিক বা সাধারণ মানুষ সেরা চিকিৎসা নিচ্ছে তাদের সাথে কথা বলতে পারিনি সাফিন আমি একটু বলতে চাই যে আমাদের সহকর্মী রাশেদ বাপি গাপতুল এলাকার যে খবর জানাচ্ছিল আমি আসার পথে দেখেছি যে সাধারণভাবেই রাজ্যত গভীরয় ঢাকা শহরের রাস্তাগুলো কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই ফাঁকা হয়ে যায় কিন্তু আসার পথে দেখেছি যে সরকারি কিছু গাড়ি ছাড়া সরকারি কাজে ব্যবহৃত কিছু গাড়ি ছাড়া কিন্তু আমি আসার পথেও ঢাকা মেডিকেল আসার পথেও কোনো গাড়ি দেখিনি সাফিন ঢাকা মেডিকেল থেকেই ছিল আমার কাছে সর্বশেষ রাজধানীর গাবতলির বাস টার্মিনালে পুলিশের সঙ্গে পরিবহন শ্রমিকদের দফায় দফায় সংঘর্ষে আহত কয়েকজন ঢাকা মেডিকেলে চিকিৎসাধীন রয়েছেন আর সেই খবর জানাচ্ছিলেন সহকর্মী আজহার লিমন বাংলাদেশ বাস ট্রাক মালিক সমিতি এবং সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের যৌথ সিদ্ধান্তে এ কর্মবিরতি পালন করছেন তারা এতে বন্ধ রয়েছে রাজধানী সহ দেশের সব রুটে দূরপাল্লার বাস চলাচল এতে দুর্ভোগে পড়েছেন দূর দূরান্তের অসংখ্য যাত্রী বন্ধ করে দেয়া হয়েছে রাজধানীর অভ্যন্তরের বাস চলাচল রিপোর্টার শাহরিয়ার দ্বীপ এবং ব্যুরো প্রতিবেদকদের পাঠানো তথ্য ছবি নিয়ে ডেস্ক রিপোর্ট রাজধানীর গাবতলি বাস টার্মিনালে মঙ্গলবার সকাল থেকে দূরপাল্লার বাস চলাচলে বাধা দেন পরিবহন শ্রমিকরা গন্তব্যে পৌঁছাতে বাসে চললেও বাস থেকে নামে দেয়া হয় যাত্রীদের এতে দুর্ভোগে পড়েন সাধারণ মানুষ ধর্মঘটের সংবাদ সংগ্রহ করতে গেলে সময় সংবাদের রিপোর্টার ও চিত্র সাংবাদিককে লাঞ্ছিত করে পরিবহন শ্রমিকরা এ সময় উত্তেজিত হয়ে সময় সংবাদের গাড়িও ভাঙচুর করে তারা আমাদের এই কষ্ট চাই না সবাই সুস্থ মতো যে বাড়ি যেতে পারে আমাদের কথা তো কেউ শুনতেছে না আমরা গাড়িতে যাব গাড়ি ছাড়ছে না খুলনাতে বিভাগীয় কমিশনারের সঙ্গে বৈঠকের পর সোমবার ধর্মঘট তুলে নেওয়ার ঘোষণা দেওয়া হলেও কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তে কর্মবিরতি পালন করছেন শ্রমিকরা এতে দুর্ভোগে পড়েন বাস স্ট্যান্ডে আসা যাত্রীরা গন্তব্যে যেতে না পেরে ক্ষোভ প্রকাশ করেন তারা এখানে আসার পর দেখছি যে প্যাসেঞ্জারের অবস্থা সবাইকে সাফা করতে হচ্ছে পরে তো জনদুর্ভোগ মানুষকে জিম্মি করে এই কাজটা তো মানে ঠিক না একই অবস্থা বরিশালেও সকাল থেকেই ছেড়ে যায়নি দূরপাল্লার কোনো যানবাহন পাশাপাশি শ্রমিকরা একজোট হয়ে বাধা দিয়েছে অন্যান্য যানবাহন চলাচলেও এতে দুর্ভোগে পড়েন যাত্রীরা বাংলাদেশ বাস ট্র্যাক অনুসারেশন সড়ক প্রমাণ শ্রমিক প্রশাসন সহ মালিক শ্রমিক সমন্বয় পরিষদ একটা জরুরি সভায় এই মর্মে সিদ্ধান্ত দেওয়া হয় যে আজকে সকাল থেকে সারা বাংলাদেশে কর্মবিরতি পালন করা হবে ধর্মঘটের কারণে অচলাবস্থা নেমে এসেছে দেশের বৃহত্তম স্থলবন্দর বেনাপলের বাণিজ্যিক কার্যক্রমে যানবাহন না থাকায় আটকা পড়েছেন ভারত ফেরত শত শত যাত্রী এদিকে সাতক্ষীরার ভোমরা স্থলবন্দরে আটকা পড়েছে সহস্রাধিক পণ্যবাহী ট্রাক ধর্মঘট প্রবলেম বাসে আসছিলাম আটকে গেছি চিকিৎসার জন্য ভারতে গিয়েছিলাম ফেরার পর দুই দিন ধরে বেনাপলে আটকে গেছি সারা দেশে কর্মবিরতি পালন করলেও চট্টগ্রামে ছিল কিছুটা ভিন্ন চিত্র সকাল থেকে ছেড়ে গেছে দূরপালার সকল বাস তবে ধর্মঘটে সমর্থন জানালেও দ্রুত সমাধানের বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন পরিবহন নেতারা হঠাৎ সকালে আমরা শুনেছি তার পরিবহন ধর্মঘটের কথা কিন্তু মালিকরা বা শ্রমিকরা অনেক শ্রমিকরা জানে না যার কারণে তারা গাড়ি চালাচ্ছে প্রয়োজন ছিল সেটা আগে থেকে জনগণকে অভিহিত করা আজকে রাস্তায় জনগণ কষ্ট পাচ্ছে ময়মনসিংহে বন্ধ রয়েছে দূরপাল্লার বাস চলাচল সন্ধ্যার পর বাস স্ট্যান্ডে এসে ফিরে যান যাত্রীরা কালকে আমার একজন আছে তিন চার ঘন্টা যাবো এখানে বসে আছি কোনো পরিবহন যাচ্ছে না ঢাকার দিকে এছাড়া কেন্দ্রীয় কর্মসূচির সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে রাজশাহী ও সিলেট বিভাগে বন্ধ আছে দূরপাল্লার যানবাহন চলাচল সারা দেশে পরিবহন শ্রমিকদের অঘোষিত কর্মবিরতিকে ধর্মঘট বলতে নারাজ নৌপরিবহন মন্ত্রী শাহজাহান খান তিনি বলেন ধর্মঘট নয় শ্রমিকরা কাজ করবেন না এবং বলে স্বেচ্ছায় অবসরে গেছেন সময় সংবাদকে তিনি এ কথা বলেন 
ধর্মঘট নাই এখানে তো স্বেচ্ছায় অবসর নিচ্ছে শ্রমিক কোনো ধর্মঘট ডাকে নাই তারা ভারত দুর্ভোগের ঘটনা ঘটছে এখানে কোনো ধর্মঘট কেউ ডাকে নাই যেটা জানা গেছে সেটা হলো শ্রমিকরা অবসর নিচ্ছে তারা কাজ করবে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশনের কার্যকরী সভাপতি হিসেবে বর্তমানে দায়িত্ব পালন করছেন নৌ পরিবহন মন্ত্রী শাহজাহান খান এদিকে আদালতের রায়ের প্রতিবাদ করে পরিবহন ধর্মঘট পালন করা দুঃখজনক বলে মন্তব্য করেছেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক তিনি বলেন রাস্তায় জনগণকে কষ্ট দিয়ে নয় কারো কোনো বক্তব্য থাকলে তা আদালতে উপস্থাপন করতে হবে মঙ্গলবার দুপুরে সচিবালয় প্রেস ব্রিফিংয়ে আইনমন্ত্রী এ মন্তব্য করেন রায়ের প্রেক্ষাপটে যে ধর্মঘট এটা দুঃখজনক আদালত যদি মনে করেন যে এটা আমি ধর্তব্যের মধ্যে ধরব না তাহলে পরে এটা অবমাননা মনে করবেন না এটাই আইন আর যদি তিনি মনে করেন যে হ্যাঁ এটা ধর্তব্যের মধ্যে আমি নিব তাহলে পরে এটা অবমাননা হিসেব নেওয়া যাবে যারা ধর্মঘট করছেন তাদের উদ্দেশ্যে আমি শুধু এইটুকু বলতে চাই যে আপনাদের যদি কোনো বক্তব্য থাকে আদালতের সামনে উপস্থাপন করতে পারেন জনগণকে কষ্ট না দিয়ে সেই বক্তব্য স্পষ্ট করেন যদি সেটা যুক্তিসঙ্গত হয় তাহলে আমি বলতে পারি যে এইটা দেখা হবে কিন্তু যদি অযুক্তিক হয় তাহলে এটা দেখা হবে না পরিবহন ধর্মঘটের চাপে পড়ে সড়ক দুর্ঘটনার শাস্তির আইন থেকে সরকারকে সরে না আসার আহ্বান জানিয়েছেন জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান হুসেন মোহাম্মদ এরশাদ মঙ্গলবার সকালে রাজধানীর বনানীর নিজ কার্যালয়ে এক যোগদান সভায় তিনি কথা বলেন তিনি বলেন আইন থেকে সরে এলে বন্ধ করা যাবে না সড়কে মৃত্যুর মিছিল আমার সময় আইন করেছিলাম যে এরকম অবহেলার কারণে যদি কোন বাস ড্রাইভার মানুষ মানুষকে মেরে ফেলে তার তার মৃত্যুদণ্ড হবে সে আইনটা রাখতে পারিনি আমি এই সরকার আইন করেছেন যাবজ্জীবন কারার ধন্য দিয়েছেন রাখতে পারবে কিনা জানি না তবে ধর্মঘট শুরু হয়েছে কতদিন থাকবে তাও জানি না আইন থেকে সরে গেলে প্রতিদিন মানুষ মারা যায় প্রতিদিন দশ জন এগারো জন বারো জন চোদ্দ জন হিসাব নেই গ্যাসের দাম বাড়ানোর প্রতিবাদে সিপিবি বাসদ সহ কয়েকটি বাম দলের ডাকা মঙ্গলবার আধাবেলা হরতালে রাজধানীতে পুলিশের সঙ্গে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে শাহবাগ থেকে আটক করা হয় দশ হরতাল সমর্থনকারীকে গ্যাসের দাম না বাড়ানো ও হামলার প্রতিবাদে পনেরোই মার্চ জ্বালানি মন্ত্রণালয় ঘেরাও কর্মসূচির ঘোষণা দেন হরতালকারীরা সকাল থেকে তৃতীয়বারের মতো বেলা সাড়ে দশটার কিছু পরে শাহবাগ মোড় অবরোধ করতে চাইলে হরতাল সমর্থনকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে জলকমান ব্যবহার করে পুলিশ হরতালকারীরা এর প্রতিবাদ করলে জলকমানদের পাশাপাশি টিআর সেল নিক্ষেপ শুরু করে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা জবাবে পুলিশকে লক্ষ্য করে হরতাল সমর্থনকারীরা ইটপক্ষের নিক্ষেপ করলে শুরু হয় ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া টিএসি থেকে শাহবাগ পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যায় সব ধরনের যান চলাচল আটক করা হয় বেশ কয়েকজনকে পুলিশের দাবি তাদের কাজে বাধা দেয়া আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় তারা ব্যবস্থা নিয়েছে তবে এ ধরনের হামলাকে ন্যাক্কার জনক উল্লেখ করে এর প্রতিবাদে পনেরোই মার্চ জ্বালানি মন্ত্রণালয় ঘেরাওয়ের কর্মসূচি দিয়েছে হরতালকারীরা মালিবাগে শান্তিনগরে মিরপুরে পুলিশ অতর্কিতে হামলা চালিয়েছে টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ এবং লাঠি চার্জের মাধ্যমে অনেক গরম পানি নিক্ষেপের মাধ্যমে অনেককে আহত করা হয়েছে তারা এখানে পুলিশের সাথে ইটপাটকে নিক্ষেপ করেছে আপনারা দেখেছেন আমাদের বাধার সৃষ্টি করেছেন জনগণের ভোগান্তি সৃষ্টি করেছেন আমরা বাধ্য হয়ে আমাদের যে আইনানুক ব্যবস্থা যেটা সেটা আমরা গ্রহণ করেছি আমরা দশ এগারো জনকে গ্রেপ্তার করেছি এদিকে হরতাল শেষ হওয়ার কিছু আগে প্রেস ক্লাবের সামনে হরতাল সমর্থকদের উপর হামলা চালায় হরতাল বিরোধীরা পরে সেখানে উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ হয় কোথাও হরতাল পালিত হয় নাই এটি দেখার পর তারা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন তারা কত জনবিচ্ছিন্ন এবং তাদের দাবি দেওয়ার সাথে যে জনগণ নাই এর আগে সকালে শাহবাগ মোড়ে শান্তিপূর্ণ মিছিলের পাশাপাশি বেশ কয়েকবার রাস্তা অবরোধ করে রাখে হরতাল সমর্থনকারীরা এ সময় তারা হরতালের যৌক্তিকতা তুলে ধরেন গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির প্রভাব দ্রব্য মূল্যের উপরে পড়বে মানুষের জীবনযাত্রার উপরে পড়বে আমরা হরতাল করতে একদমই সাধারণ মানুষের প্রয়োজনে আর গ্যাসের দাম বেড়ে গেলে আগামী দিনে লক্ষ লক্ষ মানুষের সংকট বাড়বে গ্যাসের দাম যে বাড়ানো হলে এই টাকাটা কার কাছে যাবে যারা এই সাপ্লাইয়ের সাথে যুক্ত আছেন সেটা তো আসলে দেশের সাধারণ মানুষ নয় সেটা কিছু লুটপাটকারী তবে হরতালে রাজধানীর সব সড়কে যান চলাচল ছিল স্বাভাবিক মাহমুদ রাকিব সময় সংবাদ ঢাকা গ্যাসের দাম দ্বিতীয় দফায় জুন থেকে বাড়ানোর সরকারি সিদ্ধান্তের ওপর ছয় মাসের স্থগিতাদেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট একই সাথে দাম বাড়িয়ে দেওয়া গণবিজ্ঞপ্তি কেন অবৈধ নয় তাও জানতে চেয়েছেন আদালত শুনানিতে বছরে দু দফায় গ্যাসের দাম বাড়ানোর যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী জানিয়েছেন বিইআরসির সিদ্ধান্ত পেলেই আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করা হবে
বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন বিআরসি আইন বলছে বছরে একবারই গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি করা যাবে তাও গণশুনানির 90 দিনের মধ্যে কিন্তু শুনানির 6 মাস পর গত 23 ফেব্রুয়ারি দুই ধাপে গ্যাসের মূল্য বাড়িয়ে গণবিজ্ঞপ্তি জারি করে বিআরসি যেখানে আবাসিক খাতে প্রথম ধাপে এক চুলা 750 টাকা এবং দুই চুলা 800 টাকা নির্ধারণ করা হয় যা কার্যকর হবে বৃহস্পতিবার থেকে আর দ্বিতীয় ধাপে এক চুলা 900 টাকা এবং দুই চুলা 950 টাকা করা হয় যেটি কার্যকরের কথা ছিল পহেলা জুন থেকে মঙ্গলবার আদালতে গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির যুক্তিকতা নিয়ে তেমন আলোচনা না হলেও বছরে দুই ধাপে মূল্যবৃদ্ধির আইনি দিকটি উচ্চ আদালতে তুলে ধরেন ক্যাবের আইনজীবী যদিও নির্দেশনা না থাকায় রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী এ বিষয়ে কোনো শুনানি করেননি পরে জুন থেকে কার্যকর হতে যাওয়া গ্যাসের দামের উপর স্থগিতাদেশ দিয়ে গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধি কেন অবৈধ নয় তা সরকারের কাছে জানতে চেয়েছেন হাইকোর্ট তেইশ ফেব্রুয়ারি দুই হাজার তারিখে যে গণবিজ্ঞপ্তি জারি করেছিল গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি করে সেটা আপনার কেন অবৈধ ঘোষণা করা হবে না সেই জন্য রুল ইস্যু করেছেন এবং দ্বিতীয় ফেজ যেটা এটা যেটা ইফেক্টিভ হবে পয়লা জুন টু থাউজেন্ড থেকে সেইটা স্টে করেছেন ছয় মাসের জন্য রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী জানান বিআরসির সিদ্ধান্তের পরই এ আদেশের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার কথা থার্টি ফোর ফাইভে যেটা আছে এক বছরে একবারই শুধুমাত্র বৃদ্ধি করা যাবে এক্ষেত্রে যেহেতু প্রস্তাবনাটা ছিল দুইবার সেই ক্ষেত্রে কোর্টে একটাকে কাটেল করে দিয়ে আরেকটাকে অব্যাহত রেখেছে বার্কের যিনি রেসপন্সিবল অথরিটি তার সাথে আলাপ করে আমরা পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেব তিনি জানান চার সপ্তাহের মধ্যে আদালতে এ রুলের জবাব দিতে হবে বিআরসির চেয়ারম্যান ও সচিবকে আফজাল হোসেন সময় সংবাদ ঢাকা গ্যাসের দাম দ্বিতীয় দফা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত স্থগিত করায় উচ্চ আদালতকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর মঙ্গলবার বিকেলে রাজধানীর ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে জাসাস আয়োজিত আলোচনা সভায় দেওয়া বক্তব্যের এক পর্যায়ে তিনি আদালতকে ধন্যবাদ জানান জনস্বার্থে সরকারের পক্ষ থেকে গ্যাসের দাম প্রথম দফায়ও বাড়ানোর উচিত হবে না বলে মনে করেন তিনি এই গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধি হওয়ার কোনো কারণ নেই কোনো ভাবেই এটা যৌক্তিক নয় এবং এখন গ্যাসের দাম বাড়ানোর কোনো প্রয়োজনই ছিল না আজকে আমরা ধন্যবাদ জানাতে চাই আমাদের আদালত উচ্চ আদালতে তাকে বোধহয় পয়লা জুন থেকে স্টে করা হয়েছে দ্বিতীয় দফা প্রথম দফা তো নয় সুতরাং প্রথম দফাতেও কিন্তু জনগণ তাও সেইভাবে তারা আপনার নিগৃহীত হবে এবং তাদের পকেট থেকে টাকা বের করে নিয়ে যাওয়া হবে প্রবাসের সময় আরও থাকছে শেষ হল প্রাণের উৎসব অমর একুশে গ্রন্থমেলা প্রতীক্ষা আরও এক বছরের মাস জুড়ে বিক্রি হল প্রায় পঁয়ষট্টি কোটি টাকার বই প্রধানমন্ত্রীর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন বাংলাদেশে নবনিযুক্ত ব্রুনাই দারুস সালামের হাই কমিশনার হাজাহ মাসুরাই বিনতি হাজি মাসরি মঙ্গলবার সন্ধ্যায় জাতীয় সংসদের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে এ সাক্ষাৎ হয় নির্ধারিত সময়েই প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে পৌঁছান ব্রুনাইয়ের নবনিযুক্ত হাই কমিশনার সহ দূতাবাসের কর্মকর্তারা প্রধানমন্ত্রী ব্রুনাইয়ের হাই কমিশনারকে বাংলাদেশে স্বাগত জানান এ সময় দ্বিপক্ষীয় বিষয়ে আলোচনা হয় তার কার্যকালে বাংলাদেশ ও ব্রুনাইয়ের মধ্যে সম্পর্ক আরও সুসংহত হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন প্রধানমন্ত্রী আগামীকাল প্রধানমন্ত্রী যে বিদ্যুৎ প্রকল্পগুলো উদ্বোধন করবেন তা থেকে তেরোশো পঁচিশ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যাবে বলে জানিয়েছেন বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ মঙ্গলবার দুপুরে বিদ্যুৎ ভবনে সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা জানান এ সময় বিদ্যুতের দাম বাড়ানোর বিষয়টি বার্কের উপর নির্ভর করছে উল্লেখ করে বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী বলেন বিদ্যুতের উৎপাদন খরচ ও পরিবেশন খরচ সমন্বয় করেই দাম নির্ধারণ করা হবে চলমান যেভাবে আমরা ডেভেলপ চলছি সেটারই একটা উদ্বোধন হতে যাবে এই পাওয়ার প্ল্যান্টগুলো থেকে আমরা মোট তেরোশো পঁচিশ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমরা পাব সেগুলো ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে পাওয়ার প্ল্যান্টগুলো আমরা কিন্তু বিদ্যুৎ অলরেডি নেওয়া শুরু করেছি সে পর আগামীকালকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সেটা আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করবেন এবং শতভাগ বিদ্যুৎ তৈরি প্রজেক্টের অধীনে আমরা আরও দশটি উপজেলা আগামীকালকে উদ্বোধন করতে যাব সব গডফাদারের বিরুদ্ধে আপোষহীন লড়াই শুরু হয়েছে বলে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করলেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের মঙ্গলবার বিকেলে রাজধানীর ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ ছাত্রলীগ আয়োজিত আলোচনা সভায় এ কথা বলেন তিনি ওবায়দুল কাদের বলেন দলে কেউ গডফাদার ভাবমূর্তি তৈরি করলে তার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে গডফাদার ভাবমূর্তি কেউ তৈরি করলে তার বিরুদ্ধে শেখ হাসিনা সরকারের আমাদের নেত্রীর অবস্থান অত্যন্ত কঠোর আমি ছাত্র নেতাদের বলবো 
কেউ গড ফাদারের ভাবমূর্তি গড়ে তুলনা যারা হরতাল ডাকেন ধর্মঘট ডাকেন তাদের উদ্দেশ্যে আমি শুধু এটুকু বলতে চাই হরতাল এখন আর গণতান্ত্রিক আন্দোলনে দাবি আদায়ের কার্যকর হাতিয়ার ন সরকারের মধ্যে কিছু চাঁদাবাজ ভূমিদস্য আর চর দখলকারী রয়েছে যাদের কারণে সরকারের ভাবমূর্তি নষ্ট হচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন খাদ্যমন্ত্রী অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম সংসদে রাষ্ট্রপতির ওপর আনীত ভাষণের বক্তৃতায় তিনি এ মন্তব্য করেন এ সময় তিনি বলেন মানুষ শেখ হাসিনার সমালোচনা করেন না বরং এসব দুর্নীতিবাজদের সমালোচনা করেন আমাদের সমস্ত অর্জনকে ম্লান করে দিচ্ছে এক শ্রেণীর চাঁদাবাদ ভূমিদস্যু চর দখলকারী নদী দখলকারী খাল দখলকারী কুলাঙ্গেলেরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এরা আমাদের ছায়াতলে অবস্থান নেওয়ার চেষ্টা করে আমরা নিজেরা নেতৃত্বের লড়ে মাঝে মাঝে একজন এমন আত্মক হলেও অস্ত্রের মহড়ায় লিপ্ত হই তাতে সাধারণ মানুষের প্রাণ যায় শেখ হাসিনার সমালোচনা কেউ করে না আমরাই এদের জন্য সর্বোচ্চ সমালোচিত হই মানুষ উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যেই জনীতি শেখ হাসিনাকে আবার ক্ষমতায় দেখতে চায় প্রিয় নেত্রী শেখ হাসিনার প্রতি মানুষের আস্থা বিশ্বাস শতভাগ আমাদের প্রতি শতভাগ বিশ্বাস ও আস্থা আমাদের অনেকের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের জন্য আমাদের বিভিন্ন সহযোগী সংগঠন আমাদের জন্য এই এই আস্থা আমরা অর্জন করতে ব্যর্থ হয়েছে প্রবাসের সময় আরও থাকছে সেমিফাইনালে আটকে গেল ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন চট্টগ্রাম আবাহনী স্বাগতিকদের দুই এক গোলে হারিয়ে শেখ কামাল ক্লাব কাপের ফাইনালে দক্ষিণ কোরিয়ার পোচেন সিরিজেন লেখক পাঠক আর প্রকাশকদের পদচারণায় শেষ দিনে জমজমাট ছিল অমর একুশে গ্রন্থমেলা শেষ দিনে যারা মেলা থেকে ফিরেছেন সবার হাতেই ছিল বই বিক্রি ভালো হওয়ায় খুশি প্রকাশকরাও বেলা বাড়ার সাথে সাথে মেলা প্রাঙ্গণে বাড়তে থাকে পাঠকদের উপস্থিতি শেষ দিন উপলক্ষে বাংলা একাডেমির মূল মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয় অমর একুশে গ্রন্থমেলার সমাপনী অনুষ্ঠান এতে প্রধান অতিথি ছিলেন সংস্কৃতি মন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য দুই ব্যক্তি সহ আটটি প্রতিষ্ঠানকে বিশেষ সম্মাননা দেওয়া হয় এ সময় এবারের মেলায় বাংলা একাডেমির পক্ষ থেকে মোট পঁয়ষট্টি কোটি চল্লিশ লাখ টাকার বই বিক্রির তথ্য নিশ্চিত করা হয়েছে আমার একুশে গ্রন্থমেলায় দুইশো দুই হাজার মোট প্রকাশিত বই তিন হাজার ছয়শো তার মধ্যে আটশো আটান্নটি বইকে মানসম্মত উল্লেখ করেছে বাংলা একাডেমি বইমেলাকে আমরা আর সম্প্রসারিত করব কিনা শুধুমাত্র বইয়ের স্টলের সংখ্যার প্রয়োজনে সেটি আগামীতে আমাদের সিদ্ধান্ত হবে তবে আগামীতে আমরা আমাদের মানের উন্নয়ন ঘটাতে চাই নিশ্চিতভাবে সেটি প্রকাশনার ক্ষেত্রেও আমরা মনোযোগ দিতে চাই মেলার আয়োজন বিন্যাস এর নান্দনিকতা এর সাজসজ্জা সবকিছুই আরও সুচারুভাবে আরও সুন্দরভাবে করতে চাই এবার প্রবাসের কিছু খবর কলকাতার কয়েকটি বেসরকারি হাসপাতালের বিরুদ্ধে চিকিৎসা সেবা নিয়ে প্রশ্ন ওঠায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি হাসপাতালগুলোর বিরুদ্ধে কড়া হুঁশিয়ারি দিয়েছেন এ সময় শুধু কলকাতা নয় বাংলাদেশ নেপাল ভুটান সহ অন্যান্য প্রতিবেশী রাষ্ট্রের রোগীদেরও হাসিমুখে সেবা দেওয়ার নির্দেশ দেন তিনি কলকাতার নিউ টাউনের একটি চক্ষু হাসপাতালে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকাকালীন এ হুঁশিয়ারি দেন মমতা দায়িত্ব কিন্তু সবাইকে পালন করতে হবে আর যদি কেউ মনে করেন গায়ের জোরে চলবে আমার দুটো চোখ থাকতে পারে কিন্তু জনগণের চোখ নিয়ে আমার কিন্তু কয়েক কোটি চোখ আমার মাথায় ঘুরে বেড়াবে এটা আমি জনগণের সাথে কাজ করব নেপাল বাংলাদেশ ভুটান ইভেন বিহার ঝাড়খণ্ড উড়িষ্যা সকলে আসে এখানে ট্রিটমেন্টের জন্য এবং আমরা যতটা পারব নিশ্চয়ই চেষ্টা করব সবার জন্য কিন্তু এমন কিছু যাতে না হয় যে প্রচারটাই নাগাম ছাড়া হয়ে যায় রংপুরে জাপানি নাগরিক হোসি কুনিও হত্যা মামলায় নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন জামাতুল মুজাহিদিন বাংলাদেশ জেএমবির পাঁচ সদস্যকে ফাঁসির আদেশ দিয়েছেন আদালত সকালে রংপুরের বিশেষ জজ আদালতের বিচারক নরেশ চন্দ্র সরকার বহুল আলোচিত এই হত্যা মামলার রায় ঘোষণা করেন তবে মামলার ছয় আসামির মধ্যে আবু সাইদের খালাস পাওয়ায় আদালত তার পর্যবেক্ষণে বলেছেন সাইদের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্রে যেভাবে অভিযোগ আসা উচিত ছিল সেভাবে না আসায় সাইদ খালাস পেয়েছেন রংপুর থেকে ওমর ফারুকের ছবিতে খান মোহাম্মদ রুমিলের রিপোর্ট হোসে কনিও হত্যা মামলার রায় ঘোষণাকে কেন্দ্র করে রংপুর আদালত পাড়ায় জোরদার করা হয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা সকাল সাড়ে নয়টার দিকে মামলার ছয় আসামির মধ্যে গ্রেফতার পাঁচজনকে হাজির করা হয় আদালতে 
2015 সালের 13 অক্টোবর রংপুরের আলুটারি এলাকায় গুলি করে হত্যা করা হয় জাপানি নাগরিক হোশি কোনিওকে ঘটনার পর থেকেই এই হত্যাকাণ্ডের জন্য জঙ্গি সংগঠনকে দায়ী করে আসছিল আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী বিভিন্ন সময় গ্রেফতার করা হয় জেএমবির আঞ্চলিক কমান্ডার মাসুদ রানা সহ পাঁচজনকে তদন্ত শেষে গেল বছরের 13 জুলাই 8 জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র জমা দেয় পুলিশ 7 আগস্ট গঠন করা হয় অভিযোগ 60 কার্যদিবস শুনানিতে রাষ্ট্রপক্ষে 55 জন এবং আসামি পক্ষে 1 জন সাফাই সাক্ষ্য দেন রাষ্ট্রপক্ষ সম্পূর্ণভাবে প্রমাণ করায় বিজ্ঞ আদালত পাঁচজনকে বিতর্ণ দিয়েছেন তদন্তকারী কর্মকর্তা তার বিরুদ্ধে যেভাবে প্রতিবেদন আনা উচিত ছিল সেভাবে না আনার জন্য তাকে আমরা হচ্ছে আবু সাইদকে এই মামলা থেকে খালাস দিয়েছেন এদিকে ন্যায় বিচার পান নি দাবি করে এই রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করার কথা জানিয়েছেন আসামি পক্ষের আইনজীবী মামলার কোনো কিছুই না থাকায় আমরা কোনো কিছু বলতে পারছি না এই মামলার রায়ের কপি সংগ্রহ হওয়ার পর আমরা নথি পর্যালোচনা করে রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চতর আদালতে আপিল করব মামলার চার্জশিট ভুক্ত দুই আসামি নজরুল ও সাদ্দাম কথিত বন্দুক যুদ্ধে মারা যাওয়ায় অভিযোগ থেকে বাদ দেয়া হয় তাদের নাম 2015-16 সালে দেশে একের পর এক যেসব টার্গেট কিলিং এর ঘটনা ঘটেছে তার মধ্যে এটি হচ্ছে প্রথম মামলা যেটি রায় ঘোষণা করা হলো এবং রায়ে 6 আসামির মধ্যে 5 জনকে দেয়া হলো চূড়ান্ত সাজা বিচারিক আদালতের এই রায় উচ্চ আদালতে বহাল থাকবে এমনটাই প্রত্যাশা সংশ্লিষ্টদের খান মোহাম্মদ রুমেল সময় সংবাদ রংপুর চট্টগ্রামে নর্দমা থেকে উদ্ধার হওয়া শিশু 21 এর শারীরিক অবস্থা নিয়ে প্রতিবেদন জমা দিয়েছে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষ একাধিক মায়ের দুধ পানে কিছু জটিলতা হতে পারে উল্লেখ করে তাকে দ্রুত হাসপাতাল থেকে সরিয়ে নিতে সুপারিশ করা হয় ওই প্রতিবেদনে এদিকে দত্তকের বিষয়ে আগামী 12 মার্চ আদালতে শুনানি হওয়ার কথা রয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ চট্টগ্রাম থেকে কমলদের রিপোর্ট সুস্থ আছে শিশু 21 খাওয়া ঘুম সবে চলছে নিয়ম করে কিন্তু এক এক সময় এক এক মায়ের দুধ পানে জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে বলে জানালেন চিকিৎসক মঙ্গলবার দুপুরে নবজাতক শিশু বিভাগের প্রধান ডক্টর জগদীশ চন্দ্র দাস এমনই একটি প্রতিবেদন আদালতে জমা দেন পুলিশের মাধ্যমে প্রতিবেদনে শিশু সুস্থতার কথা বিবেচনা করে সংক্রমণ রোধে দ্রুত হাসপাতাল থেকে সরিয়ে নেওয়ার অনুরোধ জানানো হয়েছে এখানে এই যে হাসপাতালের পরিবেশে থাকলে বাচ্চাটা যে কোনো সময় অন্য বাচ্চা থেকে সংক্রমিত হইয়া অসুস্থ হইতে পারে এখন উপযোগ আমাদের কাজ হবে যে পারিবারিক পরিবেশে যেটা বাচ্চাটা লালন পালন করা যায় তার ব্যবস্থা করা এখানে থাকলে আরেকটা সমস্যা তার খাবারের ব্যবস্থা আছে সিকিউরিটির জিনিস আছে এবং অনেক ভিজিটার কিন্তু এখানে আসতেছেন এসে এসে ওনারা চাচ্ছেন বাচ্চাটাকে আদর করা এতে কিন্তু আমরা সমস্যা আছে বাচ্চাটা তাতে অসুস্থ হয়ে যেতে পারে মার্চের মধ্যে শিশু 21 এর বিষয়ে চিকিৎসকদের প্রতিবেদন জমা দেওয়ার নির্দেশ দেন আদালত আর এই প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে শিশুটিকে দত্তক নেওয়ার বিষয়ে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ তাকে যদি এখন যদি দুধ পরতে মায়া দুধ খাওয়ানো বা তাকে পরিচর্যা করা একান্ত দরকার আমরা মেডিকেলে প্রতিদিন পাওয়ার পর আমরা আদালতের কাছে উপস্থাপন করেছি আদালতের ওটা নোটিস যত রেখেছেন এবং আগামী 12 তারিখ এই ব্যাপারে যারা যে ইতিমধ্যে যে 10 জন আবেদনকারী আবেদন করেছেন এই ব্যাপারে বিজ্ঞ আদালত সিদ্ধান্ত দেবেন 21 ফেব্রুয়ারি প্রথম পহরে নগরের আকবরশা এলাকার নর্দমা থেকে শিশু 21 কে উদ্ধার করা হয় গত 7 দিন ধরে চট্টগ্রাম মেডিকেলে চিকিৎসা দিন রয়েছে শিশুটি কমল দে সময় সংবাদ চট্টগ্রাম কক্সবাজারের টেকনাফে আনসার ক্যাম্প কমান্ডার আলী হোসেনকে হত্যা ও অস্ত্র লুটের ঘটনার মূল হোতা নূর আলমকে গ্রেফতার করেছে র‍্যাব সন্ধ্যায় উখিয়ার কুতুবপালং অনিবন্ধিত রোহিঙ্গা ক্যাম্প থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয় র‍্যাব সাত জানাই বিকেলে উখিয়ার কুতুবপালং অনিবন্ধিত রোহিঙ্গা ক্যাম্পে অভিযান চালানো হয় এই সময় নূর আলম নামে এক রোহিঙ্গাকে গ্রেফতার করা হয় 2016 সালের 13 মে টেকনাফের আনসার ক্যাম্পে হামলা চালিয়ে ক্যাম্প কমান্ডার আলী হোসেনকে হত্যা ও অস্ত্র লুট করে রোহিঙ্গা সন্ত্রাসীরা নূর আলম এ হামলার মূল হোতা বলে জানিয়েছে র‍্যাব দেশের বাইরের খবর সাতটি মুসলিম দেশের নাগরিকদের যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে চলা ব্যাপক বিক্ষোভ ও হোয়াইট হাউস থেকে জাতীয় নিরাপত্তা বিষয়ক বিভিন্ন তথ্য ফাঁসের জন্য বারাক ওবামাকে দায়ী করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প মঙ্গলবার ফক্স নিউজ এন্ড ফ্রেন্ডস এ প্রচারিত এক সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প জানান এসবের পেছনে সাবেক প্রেসিডেন্ট ওবামা ও তার দলের লোকজন দায়ী এই অভিযোগের পক্ষে তথ্য প্রমাণ দিতে না পারলেও এগুলো শুধুই রাজনৈতিক সুবিধা পাওয়ার জন্য করা হয়েছে বলে মনে করেন তিনি আসন্ন বাজেটে সামরিক খাতে অতিরিক্ত 5400 কোটি মার্কিন ডলার বরাদ্দের পরিকল্পনার বিষয়ে ট্রাম্প বলেন এই অর্থ দেশের বর্ধিত অর্থনীতি থেকে মেটানোর পাশাপাশি অন্যান্য খাতে বরাদ্দ কমিয়ে সমন্বয় করা হবে 
হোয়াইট হাউসের সংবাদকর্মীদের সঙ্গে নৈশভোজ বাতিলের প্রসঙ্গে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প বলেন ভুয়া সংবাদ পরিবেশনকারী গণমাধ্যমের প্রতিনিধিদের সঙ্গে কোনো অনুষ্ঠানে যোগ দেয়া ভন্ডামির সামিল মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালনের সর্বোচ্চ চেষ্টা করা যাচ্ছেন বলেও জানান ট্রাম্প শেখ কামাল আন্তর্জাতিক ক্লাব কাপের খবর সেমিফাইনালে থমকে গেল শেখ কামাল ক্লাব কাপের ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন চট্টগ্রাম আবাহনী আসরের দ্বিতীয় সেমিফাইনালে স্বাগতিকরা দক্ষিণ কোরিয়ার পচেন সিরিজেন এফসির কাছে হেরে গেছে দুই এক গোলে তিন মার্চ ফাইনালে মালদ্বীপের সিটি টিসি স্পোর্টসের মুখোমুখি হবে তারা পরিচিত কন্ডিশনের সুযোগ নিয়ে ম্যাচের শুরু থেকেই প্রতিপক্ষের ওপর প্রভাব বিস্তার করে খেলতে থাকে চট্টগ্রাম আবাহনী যার ধারাবাহিকতায় খেলার মাত্র পাঁচ মিনিটেই এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পায় ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়নরা কিন্তু অধিনায়ক মামুনুল ইসলামের ক্রস থেকে থিয়াগো টাইসন গোল করতে না পারলে এগিয়ে যেতে ব্যর্থ হয় চট্টগ্রাম আবাহনী তবে ম্যাচের তেইশ মিনিটে দলকে লিড উপহার দেন জামাল ভুইয়া শুরুটা এলোমেলো হলেও দ্রুতই নিজেদের গুছিয়ে নিয়ে পাল্টা আক্রমণে যায় পচেন সিমিজেন ম্যাচের ত্রিশ মিনিটে তাদের দুর্দান্ত একটি আক্রমণ প্রতিহত করেন চট্টগ্রাম আবাহনের গোলরক্ষক আশরাফুল ইসলাম রানা তবে তেতাল্লিশ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করে পচেন সিটিজেনকে সমতায় ফেরান জ্যাং অং আর বিরতি থেকে ফিরেই স্বাগতিকদের লিড এনে দেন পার্ক সিং এরপর গোল পরিষদের চেষ্টা চালালেও সেগুলো আলোর মুখ না দেখলেও হেরেই আসর থেকে বিদায় নিতে হয় সাইফুল বাড়ির টিটুর শিষ্যদের এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার রাজধানীর গাবতলি বাস টার্মিনালে পরিবহন অঘোষিত কর্মবিরতিকে কেন্দ্র করে পুলিশের সঙ্গে শ্রমিকদের দফায় দফায় সংঘর্ষ পুলিশের গাড়িতে আগুন সারা দেশে পরিবহন শ্রমিকদের অঘোষিত কর্মবিরতির কারণে যাত্রী দুর্ভোগ চরমে সব ধরনের যান চলাচলে বাধা সাংবাদিক লাঞ্ছিত ধর্মঘটকে স্বেচ্ছা অবসর বললেন নৌমন্ত্রী গ্যাসের দাম বাড়ানোর প্রতিবাদে রাজধানীতে হরতালে পুলিশের সঙ্গে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া জুন থেকে দ্বিতীয় দফা দাম বাড়ানোর সরকারি সিদ্ধান্তের ওপর হাইকোর্টের স্থগিতাদেশ রংপুরে জাপানি নাগরিক হোসি কুনিয়ে হত্যার দায়ে জেএমবির পাঁচজনের ফাঁসির আদেশ একজন বেকসুর খালাস এবং নর্দমায় কুড়িয়ে পাওয়া শিশু একুশকে দ্রুত হাসপাতাল থেকে সরিয়ে নেওয়ার পরামর্শ দিয়ে আদালতে প্রতিবেদন জমা একাধিক মায়ের দুধ পান করায় জটিলতা সৃষ্টির আশঙ্কা চিকিৎসকদের এই ছিল প্রবাসের সময় যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি যে কোনো বাংলা লিঙ্ক রবি ও এয়ারটেল নম্বর থেকে সময় সংবাদের খবর অনুষ্ঠান সূচি জানতে এবং যে কোনো তথ্য সময় সংবাদকে জানাতে ডায়াল করুন ওয়ান সিক্স টু ফোর টু নম্বরে এছাড়া এইমাত্র পাওয়া খবর আপনার মোবাইলে পেতে এসএমএস করুন চার্ট তেইশ বিএন লিখে পাঠিয়ে দিন ওয়ান সিক্স টু ফোর টু নম্বরে সঙ্গে থাকুন সময়